Good morning mga katandem! Today, we'll be discussing the most sportiest, fanciest, and fastest motorcycle in its segment, the Yamaha AROX S. This AROX S is an upgrade from the previous version of the AROX. By far, the most expensive motorcycle in its segment. Priced at around 122900 making it more expensive than the NMAX. Does that mean it is better? Let's find out! First thing we will be discussing is the styling. Kita kita niyo naman guys, ang laki ng pinaggaiba nito sa NMAX. Um, yung styling pa lang niya, mas more aggressive siya. Mas more aerodynamic kasi slick yung lines unlike sa NMAX flat lang siya. So madami tong curves na to, okay? And ang unang niyo mapapansin, mas magaan siya sa NMAX. Ito, 118 kilos lang yung bigat compared sa NMAX na nasa around 187 kilos. Ang ginagawa kasi ni, ni Yamaha, pinupressure niya yung pagiging sportiness. So, binawasan nila yung weight, kaya sobrang gaan nito, and binawasan din nila yung masyadong flatness. Making it more aggressive, tapos yung riding position niya, hindi siya yung relaxed position. I mean, relax din siya, upright din, pero... Medyo mas sportiness siya. Titignan yung riding position ni Aerox. Na, nasakyan ko na din si NMAX. Siyempre, yun yung motor natin. And nasakyan ko na din si Aerox. May na pinagkaiba nila tuwing parking. Mas madali tong itulak. Kasi di ba pag parking ka, sobrang hirap mo na magpark. Kailangan mong nang buhatin yung motor mo. And ito, sobrang daling itulak. Kaya akong tulakin ng isang paalang. Compared sa NMAX, hirap na hirap ako sa pagtulak tayo mabigat siya. So, yung OBR ko, kaya-kaya, babae yon around uh, 5 foot 2. Kaya din niyang sakyan tong si Aerox dahil magaan siya. Sinubukan na niyang i-ride dati si NMAX, pero sobra siya nabigatan kasi action pack, full pack nga siya, 127 kilos. So, ito, kaya-kaya niyang dalhin, kaya-kaya niyang buhatin dahil mas magaan siya. The next thing that we would be discussing is the saddle. Okay, so pag-uupo tayo dito sa Aerox, ang main na pinagkaiba niya sa NMAX is yung leg positioning. Kita nyo guys, medyo masikip siya para sa akin. Actually, sakto lang din naman, pero nasanay kasi ako sa NMAX na pwede kong stretch yung pa ako na hanggang dito. Kaso dito, limited siya, okay? Okay naman siya, pero pag uh, long rides, uh, medyo magiging uncomfortable ka na kasi hindi mo pwedeng stretch yung pa mo. Okay? Limited siya na hanggang dito lang. Uh, mahirap nga siyang stretch na ganun. Pero, ayun nga, ang pinupersyo ni Yamaha dito, yung pagiging sporty ng Aerox. Kaya ganito na din yung riding position niya para mas madaling mag yumoko o kaya banking-banking ng ganito, di ba? So, dito talaga ginawa yun. Kaya, medyo bitin yun dito para sa purpose na yun, okay? Making the Aerox more aerodynamic compared to the NMAX. Tas making it sportier and faster. So, yung height ko guys, I'm 5'7 and kung titinan nyo, kaya kong i-flat yung pa ako sa motor na to. Okay? Kaya sa mga, mga may height na 5'7 pataas, kaya-kaya nyo tong motor na to. Walang problema. Hindi ako naka-tiptoe, naka-flat ako ngayon sa Aerox na to. Ngayon, yung ang pinagkaiba lang nila, okay guys, yung seat height ng Aerox nasa 31 inches yung seat height naman ng NMAX nasa 30 inches 1 inch lang yung pinagkaiba nila and kung titignan nyo guys 1 inch lang naman pala eh. bakit minsan mas hirap pa kung sakyan yung NMAX kesa yung Aerox kung titignan nyo guys pansinin nyo to ha madami din nakakapansin ito oo mas mataas yung sa Aerox pero napansin nyo ba na mas manipis din to Compared sa NMAX, ganito kalapad yon, Malapad yung NMAX. Kaya yung iba, kahit 5'7 yung height, yung iba tumitingkad pa din kasi nga malapad. Okay? Malapad yung sim niya eh. Ganito kalapad. <laughs> okay. Compared sa Aerox, manipes. Mas madaling umupo. Okay? Yun yung pinagkaiba nila. Regardless kung gano'ng kataas yung seat height, kung malapad naman to, wala din. Okay? Ngayon guys, yung OBR ko, 5, uh, ano height mo? 5'2"? So, 5'2 yung height niya. Susubukan niya umangkas sa akin para titignan nyo yung uh, positioning ng Aerox kung ano ba itsura niya pag may pasahero. Tara, itong OBR ko nasa 5'2. Chichek namin kung ano itsura at kung paano umangkas. Ito, kailangan right. 
Ayan, flexible siya guys. So, yan guys, uh, since nakaakit na, naka na siya sa Aerox, tignan nyo, mataas siya, di ba? Yung positioning kasi ng seat height sa passenger ng Aerox, mas mataas. Kung titignan yung mga Ninja 400, yung mga height nila ng passenger, pataas talaga. Okay, compared sa N-Max, konti lang yung taas ng passenger seat, kaya almost the same kayo ng height. Kaya pag titingin yung mga taga N-Max, yung passenger nila pag ganito, pa kanan, pero pag Aerox, titingkahit silang ganun kasi nasa taas nga sila so ito yung advantages ng uh, Aerox kasi mataas yung passenger seat nila comfortable din siya kasi yung upuan nga ni Aerox manipis di ba ano masasabi mo OBR pag sa mga OBR katulad ko hindi KBR kundi OBR kabit riders <laughs> Kaba, OBR ako ha ayan pag sa mga OBR importante sa atin yung comfortable ka yung nakikita mo yung daan, syempre ito sera tayo. Tsaka, yun, yung parang hindi gan, hindi maasyadong maalog. Si Aerox, kapag nandito ako sa likod, nakaupo ako, komportable. Kahit nasa lubok kami, hindi sumasakit yung likod ko. Yun yung maganda dito kay Aerox. Mm -hmm. Pero kasi, yung kay NMAX, since mababa yung kay NMAX, kapag medyo tumatalbog, pati likod ko masakit. Kaya hindi ganun kakomportable. At tsaka ito pa, sa pag-upo, di ba napansin nyo, itong upuan niya, masyadong manipis. O mm -hmm. hindi siya ganun kanipis, pero manip manipis compared kay NMAX. NMAX. So, kapag ako, pag naka-long ride kami, yep. pagkababa ko, para akong ano, para akong... Nangawit. Ayun, nangawit yung pa ako pag kay NMAX, para akong parang piki. Ano bang tawag doon? Yung para akong gaganong-ganon. No? Sakang. <laughs> o, oh, sakang. <laughs> para akong ganon maglakad. After ng after kong bumaba or pagkababa ko kay NMAX. Pero, pagdating kay Aerox, napaka-comfortable mo kasi yung paa mo, nakaganyan lang o. Oh. Parang yep. medyo comfort. Manipis lang siya. Oo. Tapos, etong eto pa, may isa pa akong nakita advantage. So, may napansin pa akong isa. Ito. Nakikita nyo ito. Yan. Um, napansin ko, kay NMAX, magka-level lang yung paa niyan at saka yung lagayan ng paa ng OBR. Mm -hmm. Hindi katulad ni Aerox na mas mataas kaya kapag naka pag kunwari ginagamit ng driver yung na stand yung paa niya, hindi masyadong nagagalaw oh, yung paa ko. Oh. Alam mo, Unlike, gusto kong tama yun. Gusto ko lang i-emphasize to kasi tubing na sa pumipreno kami sa NMAX, mm -hmm. lagi kong nasasagi yung paa niya kasi oh, nga malapit. Okay guys, malapit yung paa na eh. Pag nakastop kami, lang. pag pumapara ako nasasagi ko to, magka-level lang sila. Yun yung pangit sa NMAX. Pero pag sa Aerox, pag pumipigil kami, smooth na smooth kasi hindi ko natatamaan yung paa niya. So, hindi, na, hindi ko na kailangan alisin yung paa ko. Kaya dapat, pag nasa NMAX ka, ikaw na OBR, kailangan maging focus ka din sa kung anong gagawin ng driver mo. Kasi anytime, pwede niyang, pwede niyang masagi yung paa mm -hmm. mo at pwedeng makakos yun ng accident. Ilang beses nangyayari yun, mm -hmm. I think it's a poor design for Yamaha NMAX. It's really a poor design. Mm -hmm. Pero yun nga, siguro nag-go sila sa comfortability ng passenger. Na hindi ganun ah, oh, Na hindi din ganun kataas and maluwag, mahaba yung paanan. Tama. Okay siya pag umaandar. Definitely napaka-comfortable ng NMAX pag umaandar. Dahil Tama. yung OBR okay, yung rider okay. Pero pag nakatigil, mahirap, mahirap. mahirap. Ang hirap mong ibalance. Oh, oh. Nasasagi mo yung paa. Oh, oh. So yun yung napansin ko. Kapag OBR ka, piliin mo para sa akin. Aerox. <laughs> oh, Aerox talaga Ayos siya. Eh. Okay. Aerox. Anyways, guys, gusto ko din i-emphasize yung sinabi niya, yung OBR experience dahil nga mas mataas yung ulo, yung positioning ng hmm. OBR. So, may enjoy niya yung view. Nakikita niya up ahead kung ano nakikita ng rider, which is a good thing, okay? display kung i-check nyo dito so all digital display na siya very futuristic and it's one of the para sa akin mas okay to mas feel ko to kaysa sa display ng NMAX kasi futuristic younger and more aggressive yung design na ginawa nila sa Aerox compared to the minimalist design na meron yung NMAX yung next na i-discuss natin yung engine
Okay? Uh, meron siyang same engine sa NMAX, 155cc single cylinder. And it also has a blue core technology. Ibig sabihin lang nito, more power for less fuel. Okay? Yun yung technology na meron si NMAX and meron, si, and meron din si AROX. Ang main na pinagkaiba ni Yamaha NMAX kay Yamaha AROX is yung vibration. Okay? In-emphasize ko sa NMAX review ko na grabe matagtag talaga si NMAX. Sobrang ma-vibrate. Pero dito kay AROX, nung winaid ko siya nagulat na lang ako. Kasi same sila ng engine pero bakit walang vibration to? Pag i-turn mo siya, pag bubuksan natin siya ngayon. Okay? Oh! Wala talaga. Yung vibration niya, hindi mo ramdam compared sa NMAX na sobrang lakas maka-vibrate. Tipong nagbo-blur na tong side mirror, nagbo-vibrate pa rin sa NMAX. Kay AROX, sobrang smooth. Walang vibration na akong naramdaman. And uh, overall, mas smooth yung paggawa nila ng AROX na to dahil nga smooth, walang vibration. And una ko din napansin nung dinadrive ko din yung AROX is mas mabilis siyang maka-overtake compared kay NMAX. So, okay lang naman yung pag-overtake ko kay NMAX pero mas confident ako dito dahil mas mabilis yung acceleration niya kay NMAX. Dahil una-una, mas magaan siya. Same sila ng engine. May same power. Pero this is more aerodynamic. Yung design pa lang niya, aerodynamic and less weight, making it more faster when it comes to overtaking vehicles. So, when it comes to racing, kung nakikipagkarerahan ka man, Definitely, walang tanong doon. Mas mabilis yung AROX compared kay NMAX. Since nandito na din tayo sa discussion ng engine, i-discuss ko na din yung fuel consumption. So, average fuel consumption ko sa motor na to, it's around 38 kilometers per liter. Ngayon kay NMAX, medyo mas mataas yung fuel efficiency niya. Nasa around 42 to 43 kilometers per liter. So, mas matipid si NMAX compared sa AROX when it comes to fuel efficiency. Speaking of gas, Uh, yung gas tank ng AROX nagulat ako ngayon ko lang nalaman to 4.6 liters lang siya so sobrang baba compared kay NMAX na 6.6 liters kasi naninibago ako eh nung nagpapagas ako kay NMAX nagtataka ako tagal mo wala ng gas dito ah tapos ang full tank ko around 250 to 200 pesos kay AROX napapansin ko same lang yung dinadaanan ko compared sa NMAX pero mas mabilis mabawasan yung gas Only to find out na 4.6 liters lang pala yung fuel tank capacity ng AROX. Kaya ang full tank nito nasa 150 to 175 lang, di ba? Ginawa ni Yamaha na mas konti yung fuel tank nito para bawasan yung weight. Kasi yun nga yung achieve nila eh. Bawasan lahat ng pwedeng bawasan, bawasan yung fuel tank capacity para mas magaan. Mas magaan, mas mabilis. So, ginawa talaga to para maging sporty, hindi siya ginawa pang malayuan. Kaya kung nag, pumupunta ka sa Marilake, okay, kung pupunta ka sa Marilake, medyo mahihirapan ka kasi mabilis ka mauubusan ng gas. E, bili, bihira yung mga gas stations dun sa Marilake, ba diba? So, at 4.6 liters, nakakabitin lang compared sa NMAX na 6.6 liters na, natuloy-tuloy na yung andar. Okay, guys? I understand why Yamaha did this because the main purpose of this motorcycle is again for people who likes to be fast, who likes to be sporty and confident in that segment. So, it's really different from uh, NMAX and AROX as well. So, it's just up to you kung ano yung kukunin mo. Now, next we will be discussing is the riding and handling. <music> So, kung chichek niyo yung rear tires ni Aerox, kita niyo medyo mas uh, malaki talaga siya compared sa NMAX. Pag nagbe-banking ka or curving sa marilake, mas madali talaga 'to. And yung riding and handling nito, mas madali siyang i-maneuver kay NMAX dahil uh, although same sila ng laki, okay? Same sila ng laki ni NMAX, mas madali tong i-maneuver kasi mas madali. Mas madali itong i-maneuver kasi mas madali. Yung riding and handling ko tuwing nasa traffic ako, mas madali siya i-maneuver compared sa NMAX dahil magaan siya. Very responsive yung handling niya. Okay? And mabilis din siya. Mabilis siya umarangkada, mabilis siya mag-overtake. So I can say that the handling is really good for city driving kasi andito na lahat ng kailangan mo eh. Very aggressive siya. Kaso, yung rear tires niya, drum brakes pa din. Okay? 
Although ABS na tong motor na to, take note guys, Yamaha Aerox S is already ABS, okay? If you don't know the difference between ABS, check this out. Ito yung mga motor na may ABS, ito yung mga motor na walang ABS. Ang laki ng diferensya, di ba guys? Again, just to emphasize, ABS na din tong motor na to, kaso nakakabitin lang yung drum brakes niya sa likod. So, yun lang guys, uh, sana ginawa ni Yamaha Aerox e, eh, ginawa na din nilang disc brakes yung likod. Pero anyways, other than that, okay din naman yung brakes niya. Comfortable, it's adequate, but uh, not really very good. It's good, but uh, for me, it's not enough. I really wish that they added the more, they added the disc brakes in the rear tires. But overall, it's a good motorcycle. It's a good braking system, and I would give it a shot. Now we will be discussing the extra features. So first extra features ni Aerox is yung keyless. Keyless na siya guys. Hindi ko na kailangan. Okay, you can remotely turn on and turn off your motorcycle. Walang susi-susi. Just twist this. Okay, wala na susi-susi guys. Keyless na to. Iikuti mo lang kung on and off and open. So, yan. Smooth. ba? Diba? On. Off. Lahat yan, keyless. Ang uh, maganda dito, everything is uh, future-proof. Wala ka nang iniisip. Sa segment na ginawa ni Yama, etong motor lang yung napakadaming features tulad ng keyless systems, on and off, remotely. So, may magic trick din tayo na gagawin dito to guys. Okay? Kung papansin ninyo to, smart key system, pag uh, gusto mong hanapin yung... Kasi minsan nakakalimutan ko yung motor ko eh. Okay? Hindi ko lang kung saan ko nilagay. And minsan, the best way to find that is through smart key system. Okay? Yung mga motor na iba dyan, walang ganito. Yung Aerox na may ganito. Kaya mas madali mong mahanap yung motor mo. Okay, make sure na naka-off yung motor mo. Para syempre, hindi mabuksan ng ibang tao. Pero, hindi naman aandar yung motor pag wala kang ganito. Eh. Kailangan malapit to sa motor in order na gumana to. Okay? Kung titignan nyo guys, naka-off na siya. Paglalayo ako and hinahanap ko na yung motor ko. Di ko alam kung nasan yung motor ko. Ito guys, kunyari, hinahanap ko yung motor ko. So, yan, nakatago yung motor. Ang bibindutin ko lang tong button na to para umilaw. Ayan, o. Di ba? Binibindut ko siya. So, umiilaw na yung motor. Madali mo na lang mahanap yan sa parking dahil umiilaw siya. Okay, guys? So, that's one of the features ng Yamaha Aerox na to. Madali mo nang mahanap kung nasaan yung motor mo dahil, ha, umiilaw ako, andito ako, makikita mo na ako. So, easy. Very good, Yamaha. That's a nice technology. And another thing is, yung pagbukas mo ng fuel and compartment, hindi mo na kailangan susian. Kasi ibang motor, sino susian dyan, sino susian dito. Hindi mo na kailangan nyo yun. Parang kotse na lang to na bibindutin mo. Okay? Open. Fuel tank. Open. ba? Diba? At tapos yung button. Next is yung seat compartment. Bibindutin mo lang yung seat compartment. Bukas. Easy. ba? Diba? Very feature pack talaga tong Aerox. You do everything in a push of button. So, yung paglalak mo, same din. Meron din siyang locking system. And, yun nga guys. ba diba guys, kanina dinidiscuss ko yung about sa gas. And, keso na malit lang yung fuel tank. So, may technology na nilagay si Yamaha para mo compensate yon. Ang tawag doon yung stop start system. This is the stop start system of Yamaha Aerox. So, if umaandar na kayo ng matagal like this one. Okay, umaandar kayo, di ba? Stop start system mo kusang mamamatay yung motorcycle mo. Ginagawa niya to para makatipid ng gas, automatic mamamatay. So magtataka ka. Pag namatay, paano ko bubuksan ulit? Tayo lang natin mamatay, guys. Ah, kaka-on lang kasi ng engine, pero pag umaandar ka na talaga, automatic na talaga siyang mamamatay. Pag nag-stop. Pag nag-stop. Chine-check din niya yung rotation ng gulong mo. Tagal ah. A few hours later. A few moments later. Pinaikot ko lang para pagganay yung stop-start system. 
So, habang nakabrake ka sa stoplights, dapat mamatay na to. Ah, ayaw pa din yung mamatay guys, pinapahiya ako. Oh! Yan, namatay na siya guys. So, since namatay na yung motorcycle, ang ginagawa nito, nagtitipid ng gas. Okay? So, hindi na siya umaandar. Para mabuksan nyo siya pag nag-activate yung smart stop system, eto, kailangan nakababato para ma-activate. Kailangan nyo lang ipigayin yung gas. Tignan nyo guys. O, oh, diba? Hindi ko na kailangan pindutin yung ignition. Pigay mo lang yung gas. Wag, wala ka na iniisip para ka lang nagmamotor. Pigay mo lang yung gas. O, oh, namatay ulit. Diba? Ganito lang yon. O, oh, di ba? So, ganun yung smart stop system niya sa pagtitipid ng gas. Kaya, okay din tong Aerox eh. Walang ganito yung uh, NMAX. Kaya, feature pack talaga siya. Ayan, nagbibip. Pag nakalimutan mong i-off yung motor mo, magbibip siya. Katulad nito, nagbibip. Okay. Kung sakaling naman naiwan yung naka-open yung motor, pag lumayo kayo, oh, nag-alarm. Pag lumalayo ka nang di mo nakalak yung motor, nag-alarm yung motor mo. Pero pag lalapit ka, oh, titigil. Kasi meron na uh, remote sensor yan. Dinetetect ka nila kung gano'ng kakalayo. Pag lumayo ka ulit, oh, di ba? Tumutunog. Pero pag lumapit ka, Oh. oh wala na Ang ganda, ang galing, ang galing, ang galing ng gawa ni Aerox guys Great job Yamaha Feature pack, napaka futuristic nito Thank you for that Mayroon din siyang compartment box dito sa harap Kung saan mo pwedeng ilagay yung mga phones mo Tulad nito Okay Ayan, Ganyan, lalagay mo ng phone mo Ang maganda dito guys Yung NMAX kasi wala nito eh Okay Wala silang charger pero yung Aerox, kung titignan nyo, may charger siya. Diyan. So, pag long drive kayo, pwede nyo i-charge yung mga cellphone nyo dito. Kasi, ayan o, no, built-in na yan guys ha. Built-in na yan. Pag bibili kayo ng Yamaha Aerox, mayroon na siyang kasamang charger. Okay? Pag uh, naglo-long drive kayo, o pag lobat na yung gadget mo, tulad ng GoPro, o kaya ng power bank, o kaya ng cellphone, pwede mo siyang i-charge dito. Next na i-discuss natin guys is yung seat compartment. Take note na ang size ng seat compartment ng Aerox is 25 liters. Mas malaki siya compared sa 23 liters ng NMAX. Okay? Check nyo dito guys. Kasha dito yung full face helmet. Katulad na sa NMAX. Mas malaki nga ito eh. 25 liters siya. Ayan o. Kasyang kasya. Pero alam nyo ba pinagkaiba nila? Kung papansinin nyo, si NMAX mas maluwag yung compartment niya. O 25 liters to. Dahil mas malalim. Okay? Mas malalim siya compared kay NMAX. Tapos si NMAX kasi kahit na 23 liters lang mas malapad siya. Kaya nung nilalagay ko yung laptop ko, hindi siya magkasya kasya dito. Kasya naman pero pilit na pilit. Okay? Hirap na hirap ako compared sa NMAX na pag nilagay ko yung laptop ko, sobrang dali, kasyang kasya siya guys. Pero overall, I would still have this compartment size other than the NMAX kasi nga, mas malaki siya. 25 liters compared sa 23 liters ng NMAX. So, that's a thumbs up for the Aerox. So, ang presyo nito, 122,900 making it the most expensive scooter in its segment. Is it worth it? So, depende na sa inyo yan, guys. Kung gusto nyo yung sporty na mabilis, na madali i-handle, go for the Aerox, okay? Gusto nyo na chill mode lang, chill rider, chillax ka lang, o di ka masyadong, you know, di ka masyadong bumibanking or aggressive rider, go for the NMAX. Kasi yung NMAX, ginawa talaga siya for cruising only. While the Aerox, it's built for high speed action, cornering, and banking in Marilake. Now, what motorcycle would you choose? It's up to you, okay guys? Both the Aerox and NMAX is good. Definitely, this one, I think it's... Grabe, ang ganda, ang pogi, ang pogi guys. 
Uh, yung design pa lang niya, aggressive. Yung stance pa lang niya, sobrang ganda. Uh, okay, basta. Okay, guys. Bahala na kayo if you would rather choose the high life or the chill life. That's up to you. Peace out. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. Alay ng narating mo ah Ba't ka umikot? <laughs> okay! Easy. Aerox! Aerox X mga katandem! Sobrang pogi! Pogi ng Aerox guys! Salba! Okay ba? Kamusta? Pang babae! Pang ba paano, paano pang babae? Yung handling? Lahat! Pati pag upo pang babae! Lang kwenta! Kaya lang. kaya! Tsaka magaan! Hindi ka tulad kay Edmax, napakabigat. Yung kay Edmax kasi ang hirap mong i-balance. Or pag nakatayo ka or pag nag i ka, ang hirap mong i-balance. Para sa akin na 5'2", tsaka medyo mahina. Pero pag kay Aerox, easy. Alright. Ano yan, nalang binili mo. <laughs> Bakit hindi ka nag-Aerox? Thank you mga katande for watching. Aerox S, signing out.